സ്കെച്ചപ്പ് പാർട്ട് ഫൈവ് പ്രധാനമായും മോഡിഫിക്കേഷൻ ടൂൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂവ് കമാൻഡ് ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് വെർടെക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതും മറ്റൊന്ന് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതും വെർടെക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കീബോർഡിൽ എം എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ വെർടെക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതി ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൂവ് കമാൻഡ് ഫോർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ഒബ്ജെക്ട് ദൻ പ്രസ് ദ എം കി ഓർ പ്രസ് ദ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ബേസ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് സെക്കൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്യുക ഫോർ ഒബ്ജെക്ട് കോപ്പി ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ദ ഒബ്ജെക്ട് ദൻ പ്രസ് ദ എം കി ദൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം രണ്ടാമത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ കീബോർഡിലുള്ള കൺട്രോൾ കീ പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോപ്പി ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഇത്രയും പഠിച്ച ടൂൾസ് കൊണ്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡിൽ വീഡിയോ കാണുക യൂട്യൂബും ടെലഗ്രാമുമായി പലരും കമൻസിലൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ ടൂൾസ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മുനീബ് ബ്രോ ആണ് കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ മുനീബ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ സ്കെച്ചപ്പ് ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇത്രയും ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് പഠിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം മുനീബ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെ കൂടെയാണ് അവൻ പ്രത്യേകം കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം മറ്റുള്ള മെയിൻ ടൂൾസുകൾ ടെക്സ്റ്റ് സൂമ് ഡയമെൻഷന് എന്നീ മുതലായ ടൂൾസുകളാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റും ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സ്കെച്ചപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്കെച്ചപ്പ് രണ്ട് സ്റ്റൈല് മൂന്ന് ലേഔട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്കെച്ചപ്പ് അടുത്ത സ്കെച്ചപ്പ് ലേഔട്ട് ആണ് അതായത് നമ്മൾ സ്കെച്ചപ്പ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ടു ഡി വ്യൂവിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലേഔട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊന്നുള്ളത് സ്റ്റൈൽ ബിൽഡർ ആണ് അത് വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കെച്ചപ്പിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം സ്കെച്ചപ്പിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ബാലൻസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറമേ നിന്നും കുറച്ച് കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുതിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കേവ് അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറ് റൊട്ടേറ്റ് ടൂൾ നോർമൽ ടൂൾസിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ആർട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഐക്കണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ബേസ് പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ബേസ് ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം എത്രയാണോ ഡിഗ്രി അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടു ഡി റൊട്ടേഷൻ ടൂളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ഡി റൊട്ടേഷൻ ആണ് ത്രീ ഡി റൊട്ടേഷനും ഈ സെയിം ടൂൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആർ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം ബേസ് പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുക മറ്റേ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ടു ഡി ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചത് പ്ലാൻ വ്യൂ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നത് ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റാണോ റൊട്ടേറ്റ് ആകേണ്ടത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റാണ് റൊട്ടേറ്റ് ആകേണ്ടത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർഗം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു റഫർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബേസിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഏത് ഒബ്ജെക്റ്റിനെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ
അപ്പോൾ ഇനി ഈ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ആണ് ബേസ് ആണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഏതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബേസ് കാണിച്ച് നൽകുക ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫോളോ കമൻറ്റ് പൈപ്പ് മുതലായ റൗണ്ട് പ്രൊഫൈലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഫോളോ കമൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് ഫോളോ ലൈനും മറ്റുള്ളത് ഒന്ന് ഫേസുമാണ് ഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലൈൻമെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രീതിയിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രീതിയിലുള്ള അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം ഫോളോ കമൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പാത്ത് ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ച് കൊടുക്കുക മോഡിഫിക്കേഷൻ ടൂളിലെ അവസാന കമൻറ്റ് സ്കെയിൽ കമൻറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഐക്കണ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെർട്ടെക്സ് പോയിൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി ക്ലിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എത്രയാണോ നമുക്ക് സ്കെയിൽ വേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആവും ടു എന്നടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടു ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ആവും സ്കെയിൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെർട്ടെക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യുണീക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മാത്രം സ്ട്രെച്ച് സ്ട്രെച്ച് രീതിയിലേക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫേസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ മതി ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ മോഡലിങ്ങും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓട്ടോ കാർഡിലേക്കുള്ള കൺവേഴ്സനും കാര്യങ്ങളും നമ